Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear fifth graders. I'm so glad to see you again. Запрошую вас на своє заняття з англійської мови за підручником Нерсисян, Піруженко, п'ятий клас, англійська мова, English. І так, тема нашого уроку сьогодні – school subjects – шкільні предмети. Хочу сьогодні в уроці об'єднати, в принципі, увесь цей аспект вправ. Тому сьогодні будемо працювати довго на сторінках 42, 43, 44, 45, 46 сторінці нашого підручника. So, school subjects, vocabulary and listening – і так, спочатку давайте з вами виконаємо вправи на е, вивчення нових слів та аудіювання. Look at the pictures. Погляньте на малюнки. Listen and take the pictures of the subjects the girl talks about. Послухайте і помітьте малюнки тих предметів, про які говорить дівчинка. Тобто кожен малюнок асоціюється з якимось предметом. Name the other subjects. Назвіть інші предмети. So, and do you like these subjects? Чи подобаються вам ці предмети? Why? Why not? Okay, so we'll start listening. Hello, my name is Anna, and I'm 11. School is okay for me. My favorite day is Friday, but I hate Mondays. My favorite subject is English. Math is easy too. Computer studies is interesting, but history is boring and it's difficult. What about you? So, the girl talks about English, history, computer studies and uh, maths. Дівчинка говорить про англійську, history, історію, computer studies, інформатику та математику. So, name the other subjects. Назвіть інші предмети. Art мистецтво, art and crafts, та це у нас music, yes, мати, музика. Great, well done. So, do you like these subjects? Чи подобаються вам ці предмети? Yes, I do, no, I don't. Два варіанти відповіді. So, and why, why not? Поясніть, чому. For example, I like English because it's interesting. I like maths because it's easy for me, for example. Окей, okay, I don't like history because it's boring. Мені не подобається історія, тому що ну, мені вона не цікава. Наприклад, як варіант, так? But actually, I think that all these lessons are quite interesting. Але я гадаю, що ці всі предмети достатньо цікаві. Task 2. Read the short statement or dialects. Прочитайте ці короткі вирази або діалоги. Say in which subjects you can hear them. І скажіть, яких, на яких предметах ви ці вирази можете почути. Отже, у нас перелік усіх предметів. Language, maths, arts and crafts, computer studies, music, handicrafts, PE, literature, French and history. So, who is Alexander the Great? Хто Олександр Великий? Ну, це у нас дає відповідь на це питання history, історія. So, let's play that song again. Зіграємо цю пісню знову. Ready? Sing along. Готові? Співаймо. Ну, це music. At home learn new, the new words for a dictation. Вдома вивчить нові слова на диктант. Language. Мова. Так, with capital letter. Bonjour, кава, кава, б'єн, мерсі. Ну, це у нас буде French. Французька мова. Uh, first plan in pencil, then add color with paints. Arts and crafts. Спершу. Так, зараз. Arts and crafts. Перший план. Малюйте волівці, так, а потім додавайте кольори ще з допомогою фарб. So, what is the sum of 2315 and 364? Скільки буде, якщо додати 2354? Ну, це у нас maths, математика. Explains. Maths. Don't forget to take your trainers. Не забувайте про кросівки. PE. 
so it's quite easy. So use the mouse to click on the icon and open the browser, Computer Studies. I'm sorry, so Computer, Computer Studies. So today we have Shakespeare. Сьогодні у нас Шекспір. So who wants to read Romeo, Romeo's lines? Хто хоче читати а, саме лінії, не лінії навіть, як можна навіть сказати, слова, так? Слова Ромео. І так, literature. And the last one. Uh, water boils at 100 degrees Celsius and freezes at 0 degrees Celsius. Uh, Celsius, так. Handicraft залишається. Ну, взагалі, це science дає відповідь на це питання, так? Science, not handicrafts. I think that's science. Science – це наука, яка розповідає про яка включає в себе цикл природничих наук. Ну, тобто, це тема Water Boils, я гадаю, що до Handicrafts праці немає жодного відношення, так? Окей, це Science. Great, well done. So, what about you? So, do you like these subjects? So, do you have French? Окей, so, write me. Напиши мені, будь ласка, вашу свою відповідь в коментарях під цим відео. Task 3. So, complete each line with the appropriate word. У нас є вирази, нам потрібно долучити до цих виразів ще діє слова, аби вони були повними. Ну, for example, що ми можемо робити by heart, на пам'ять, із новими словами? Learn, вчити, так? Learn by heart. Це ми також набираємося нових знань з лексики. Learn by heart. So, a mistake notes. Як ми скажемо зробити помилку? Take, do, be, have, make. Make a mistake, yes? Make a mistake. Homework exercises. Що ми робимо з домашньою вправою та з домашнім завданням та вправами? We learn them, or not learn, we do them, yes? Do homework. Сталий вираз. Do exercises. Late or absent – запізнитися або відсутнім. Бути – be late. Ну, звичайно, be у нас що змінюється на am is are у present simple та на was were у минулому часі. But or a seat – брати участь, так, або сідати. Take a seat – take part or take a seat. Take part – брати участь. Take a seat – Присісти. Ну і останнє буде have. Have a break. Break – це перерва. And have holidays. Мати канікули. That's right. So, learn by heart. Learn new words. Make a mistake. Make notes. Do homework. Do exercises. Be late. Be absent. Take part. Take a seat. Have a break. Have holidays. Запишіть, будь ласка, ці вирази до своїх словничків або до робочих зошитів з перекладом, аби їх запам'ятати. Learn by heart – вчити на пам'ять. Ставте е, зупинку, так, зупиняйте на паузу це відео і записуйте, будь ласка, цю, цей матеріал. Learn by heart – вчити на пам'ять. Learn new words – вчити нові слова. Ставте паузу. Що просто я не витрачала зараз час, а ви ставте паузу, аби встигнути записати переклад. Make a mistake – робити помилку. Make notes – робити записи. Do homework – виконувати домашнє завдання. Do exercises – виконувати вправи. Be late – Запізнюватися. Be absent – бути відсутнім. Take part – брати участь. Take a seat – сісти. Have a break – мати перерву. Have holidays – мати канікули. 
Great, well done. А зараз виконаємо вправу четверту. Match the words to make collocations. Collocations – це сталі вирази. Так? Поєднай дієслова, знову ж таки, з словами в правій колоночці, аби утворити сталі вирази. Get – отримувати щось, так? Miss – пропускати. Go – йти. Join – долучатися. Fail – or pass. Fail – це провалити. Pass – це скласти, пройти, так? І стадії – навчатися. Далі, good, bad, marks, гарні, погані оцінки, classes, заняття, а hard, посилено, так, навчатися, ну, одразу study hard, так, і там, де classes, це пропускати, так, заняття, miss classes. Miss – це і скучати за кимось, і miss – це пропускати. Далі, the exam or test you can fail or pass або пас, так? З іспитом ви можете його провалити або скласти. On a trip. Go on a trip. Їхати, так, на... в подорож маленьку. Ну, або екскурсію. A club – це join a club. Долучитися до якогось гуртка. Ну, і get good bad marks. Отримувати гарні, погані оцінки. Ось такі сталі вирази у нас з вами вийшли. Повторюємо. Отже, get Good, bad, marks – отримувати гарні або погані оцінки. Miss classes – пропускати заняття. Ставте на відео на паузу, якщо вам потрібно записати переклад цих слів. Go on a trip – їздити на екскурсію або ходити. Join a club – долучитися до клубу. Fail – or pass the exam or test, провалити, кома, скласти, і спит контрольно. І останнє стадії, study hard, наполегливо навчатися. Окей, so learn these new words and collocations, of course. Next page, so page 43, so what do you do in the lessons? Task 5. Що ви робите на уроках? Look at the pictures and name the subjects. Погляньте на малюнки і назвіть предмети. To count and do the sum. Ми врахуємо і виконуємо приклади, так? I think it's maths. Я гадаю, що це математика. Yes, we always count and do the sums at our math lessons. Далі, to speak, read, listen and write. I think it's language. Я гадаю, що це мова якась, так? Yes, we always speak, read, and listen and write at our language lesson. Тобто тепер за таким самим прикладом. Yes, we always, for example, we always, і потім перераховуйте ці види діяльності, так, і закінчуйте на якому уроці. Далі, to draw pictures and paint. I think it's art. Art and crafts. Yes, we always draw pictures and paint at our arts and crafts lesson. Four, to run, jump and play games. I think it's PE lesson. Yes, я гадаю, що це матема... ой, фізкультура. Yes, we always run, jump and play games at our PE lessons. So, five, to sing the songs and play the musical instruments. Співати пісні і грати на музичних інструментах. So, I think it's music. Yes. So, we always sing the songs and play the musical instruments at our music lessons. The next one. To learn about nature and world. Вчити про природу та світ. So, I think it's science. Science – це природничий цикл наук. Yes, we always learn about nature and world at our science lessons. The last one, seven. To read and learn about life in the past. Читати і вчити про життя в минулому. I think it's history. Yes, we always read and learn about life in the past at our history lessons. Ось таким чином можна розповісти, чим ми займаємося на кожному з предметів. So, and what about you? What do you do in the lessons? So, tell us. 
Розкажи тепер самостійно, а що ти можеш робити на різних уроках, чим ви займаєтеся. That's great. Ну, а зараз у нас розділ listening, аудіювання. А у цей розділ у нас входить завдання шосте та сьоме на сторінках 43-44. So, complete the sentences with the names of the school subjects. Доповніть речення з назвами шкільних предметів за описом, а потім послухайте і перевірте. One. I am good at numbers and sums. Ну, якщо це числа і суми, то це maths, математика. My favorite subject is... I read and know a lot about the past. Ну, якщо це минуле, то це history. History. I learn about different places around the world. Я вивчаю про різні місця по всьому світу. Maybe it's a geography. Давайте подивимося. Geography. Geography. I can play sports well. Ну, Павел, зрозуміло, якщо це спорт, то це my favorite subject is PE. My favorite subject is we make nice things with our hands. So, I think it's a handicraft. Handicraft. Праця. So, I like doing experiments. It isn't so difficult as writing essays. Science, maybe. Science. Зараз ми перевіримо, чи правильно написані саме назви предметів. Можливо, ви знаєте, що є дуже багато різних предметів, назв, так? Тобто можна говорити на фізкультуру і бії, і спортс, і по-різному. I learn new words in songs and watch cartoons with subtitles. Language. Maybe language. So now let's read it. Let's listen to it. Слухаємо, перевіряємо себе. І одразу виправляємо, якщо ми щось зробили не так. Math is my favorite subject. I'm good at numbers and sums. My favorite subject is history. I read and know a lot about the past. My favorite subject is geography. I learn about different places around the world. I can play sports well. My favorite subject is PE. My favorite school subject is handicrafts. We make nice things with our hands. My favorite subject is science. I like doing experiments. It isn't so difficult as writing essays. English is my favorite subject. I learn new words in songs and watch cartoons with subtitles. Okay, English. Great. English, not language, but English. Okay, so I like doing experiments. Все ж таки science, правильно написали. And English. Great, well done. So, and now let's do exercise seven. Now we have to match the speakers with the reasons why they like the subjects. Name them. Ми маємо зараз поєднати спікерів з тими причинами, чому їм подобаються предмети. І так, у нас seven speakers, сім спікерів, ну і, звичайно, сім причин. Перечитаємо зараз ці всі причини. I haven't got any tests. У мене немає контрольних. I get good marks. У мене, я отримую гарні оцінки. Так, далі. I like my teacher. Мені подобається мій вчитель. It's interesting and easy for me. Цікаво і легко для мене. Так, I can remember many details. Я можу запам'ятовувати багато деталей. I want to sing foreign songs. Я хочу співати іноземні пісні. I'm good at sports. У мене дуже добре виходить спорт. Окей. Ну, тепер давайте слухаємо спікерів. Math is my favorite subject. I'm good at numbers and sums. It's not hard for me to count without a calculator. I always do well in the tests. I like history. I like to read about the old times and know a lot about the past. I can remember important dates and memorize names and events easily, so it's my favorite subject. My favorite subject is geography. My teacher is great and she knows a lot about different places in the world. 
I want to learn about them too and travel there one day. I'm not good at history or geography. I'm good at sports. I can play football and basketball well. I can swim too. My favorite subject is PE. We always play team games and they're my favorite too. My favorite school subject is art and I have it every Friday, so my favorite school day is Friday. We haven't got any tests in our lessons and always make beautiful things with our hands. My favorite subject is science. I think it's interesting. I like doing experiments. It isn't so difficult as writing essays. It's easy to remember facts when you do experiments and it's fun too. English is my favorite subject and I like music too. I want to learn how to sing foreign songs and in our classes we learn new words and songs and that's so cool. Tongues are better to remember than lists. Speaker 1 gets good marks. Speaker 2 can remember many details. Speaker 3 uh, likes his or her teacher, don't remember. So speaker 4 is good at sports. Speaker 5 hasn't got any tests. Speaker 6 um, is interested in science. Uh, speaker 7 wants to sing foreign songs. Ось таким чином ми з вами зробили завдання на matching. Це була перша частина нашого уроку за темою school subjects. So the first half of this lesson is over. Не забувайте ставити свої вподобайки, залишати коментарі і ділитися цим відео зі своїми друзями, які теж навчаються за цими підручниками. Ну і, звичайно, не забувайте підписуватися на канал Apple Tree Channel, тому що канал ще розвивається. Долучайтеся до нашої спільноти. Особливо подяка нашим спонсорам. We can't imagine our life without you. У другій частині нашого уроку за темою school subjects ми з вами розберемо grammar, speaking, we can and can't reading, so we'll read about school timetable and writing. So we are gonna to complete our school timetable. Буде цікаво? Долучайтеся до нас на другій частині нашого заняття. Bye!